నమస్తే వెల్కమ్ టు బ్రేక్ ఫెస్ట్ షో ప్రతి రోజులాగే ఈ రోజు కూడా మీకోసం రెండు ఎమ్మి అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్ తో నేను మీ ముందుకు వచ్చేసాను సో ఫస్ట్ అయితే మన బ్రేక్ ఫెస్ట్ షో ని స్టార్ట్ చేసేద్దాము మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో సో మీ అందరికి తెలిసిందే కదా టూ సెగ్మెంట్స్ ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారం అల్పాహారంలో ఈ వారం అంతా కూడా నేను మీకోసం డిఫరెంట్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రోటీన్ షేక్స్ చేసి చూపిస్తున్నాను కదా సో ఈ రోజు మాత్రం నేను మీకోసం అటు బాదాం అండ్ అవసగించులు అంటే ఫ్లాక్సిస్ సో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్తో ప్రోటీన్ షేక్ చేయబోతున్నాను రెండు కూడా మనకు వర్కౌట్ చేయడానికి హై ప్రోటీన్ అండ్ అలాగే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కూడా పెంచడానికి ఫ్లాక్సిక్స్ చాలా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది సో ఈ రెండింటి కాంబినేషన్తో ఒక సూపర్ ప్రోటీన్ షేక్ అదే బాదాం అవసగించుల ప్రోటీన్ షేక్ మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా ఫాలో అయిపోండి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం బాదాం అవసగించిన ప్రోటీన్ షేక్ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను కదా మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను సో ఇందులో ఏంటంటే అవసగింజలతో పాటు నేను ఓట్ మిల్ కూడా తీసుకుంటున్నాను సో ఈ రెండు మెయిన్ అండ్ స్పెషల్లీ అవసగింజల్ని మనం వెయిట్ లాస్కి ఎక్కువగా వాడతాం కదా అదేంటంటే కాస్త రోస్ట్ చేసి గ్రైండ్ చేసి మార్నింగ్ మనం మనకు ఒక హ్యాబిట్ ఉంటుంది కొంచెం వామ్ గోరు వచ్చిన వాటర్లో నిమ్మరసం అండ్ తేనె సో నిమ్మరసం తేనెతో పాటు కొంచెం అవసగింజల పొడి పొడి వేయండి అవసగింజలు కాకుండా అలా చేసుకున్నా కూడా మనకు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్తో పాటు వెయిట్ లాస్ అనేది కూడా మనకు గ్రాడ్యువల్లీ డిఫరెన్స్ అనేది కూడా తెలుస్తుంది అండ్ దీంతో బోల్డ్ అని బ్యూటీ టిప్స్ కూడా ఉన్నాయి ఒకటేమో నైట్ క్రీమ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొకటి మనం నైట్ పడుకునే టైంలో అలోవెరా జెల్ ఎలా అయితే అప్లై చేసుకుంటామో అవసగింజలతో ఒక జెల్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తారు సో అది కూడా నేను తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఫస్ట్ అయితే ఈ రెండింటిని కొంచెం పొడిలా చేసుకోవాలి అవసగింజలు అండ్ ఓట్స్ని సో ఫస్ట్ అవసగింజలు అండ్ ఓట్ మిల్ ఈ రెండు కూడా మిక్సీ పట్టుకోవాలి అవసగింజలు చాలా తక్కువ యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇంకో విషయం నార్మల్లీ అవసగింజలు రోస్ట్ చేసుకోవడం కన్నా బయట మనకు ఆల్రెడీ సాల్టెడ్ దొరుకుతుంది కదా సో అవన్నీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే మనం ఇంట్లోనే రోస్ట్ చేసుకొని కూడా అలా కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు రెండు కూడా చాలా చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది ఫస్ట్ మిక్సీ జార్లో ఓట్స్ వేస్తాను సో ఓట్స్ కూడా మీకు కావాలంటే ఓట్ మిల్ లేదా నార్మల్లీ మనకు రెడీమేడ్ ఓట్స్ ఉంటాయి కదా సో అంటే క్రష్డ్ చేసిన ఓట్స్ అవి కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు యూ హ్యావ్ ఆప్షన్స్ కొన్ని అవసగించలు ఫస్ట్ దీన్ని పౌడర్ చేసుకొని తీసుకొస్తాను ఇదిగోండి ఒక మంచి ఫైన్ పౌడర్ అనేది ఇలా వస్తే సరిపోతుంది ఇందులో ఫస్ట్ కొన్ని జీడిపప్పు వేసుకోవాలి నేనైతే అన్సాల్టెడ్ బటర్ యూజ్ చేస్తున్నాను మీకు కావాలంటే ఈ బటర్ యూజ్ చేయొచ్చు లేదు అంటే మనం ఇంట్లో కానివ్వండి స్పెషలీ ఊర్లలో ఎక్కువ వెన్న ప్రిఫర్ చేస్తారు కదా వెన్న తీసి దాంతో నెయ్యి చేస్తారు సో ఆ వెన్న యూజ్ చేసినా కూడా సూపర్గా ఉంటుంది అది హెల్దీ అండ్ అలాగే మంచి కమ్మటి వాసన కూడా వస్తుంది ఇన్ఫ్యాక్ట్ మనం సిటీ లైఫ్లో బిజీగా ఉంటున్నాం కాబట్టి ఆ ప్రొసీజర్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వట్లేదు బట్ ఫాలో అయితే కనుక అది సూపర్గా ఉంటుంది సో ఫస్ట్ కొంచెం వెన్న ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇందులో అరటిపండు కూడా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇందులో అట్టిపండు వేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ అట్టిపండు లేదా కంప్లీట్ ఒక ఒకటి ఓ రెండు అట్టిపండు వేసుకుంటే సరిపోతుంది కొంచెం చాలామంది అట్టిపండుని ఎక్కువ మంది ఇష్టపడరు కదా బట్ డైజెషన్కి చాలా బాగుంటుంది ఈ మాత్రం సరిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇందులో బాదం పాలు వేసుకోవాలి నేనైతే ఓన్లీ బాదం పాలు మాత్రమే ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను మీరు బాదం పాలతో పాటు బాదాం కూడా వేసుకోవాలంటే కూడా వేసుకోవచ్చు సో రెండింటి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ స్పెషల్లీ ఇందులో బాదం వన్ ఆఫ్ ది మెయిన్ ఫ్లేవర్ కూడా కాబట్టి సో ఇంగ్రీడియంట్ చాలా చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఇందులో ఫస్ట్ కొంచెం 
చెక్క పొడి కూడా వేసుకోవాలి సో మనకు ఏవైతే ఇండియన్ స్పైసెస్ ఉన్నాయో సపరేట్ సపరేట్గా మనం రైస్ ఐటమ్స్లో వేస్తూ ఉంటాము లేదంటే ఆల్ టు కాంబినేషన్స్ అనేది నాన్ వెజ్లో వెజ్లో ఎక్కువగా ప్రిఫర్ చేస్తూ ఉంటాం కదా కానీ ఇలా సపరేట్ సపరేట్గా షేక్స్లో కానివ్వండి అలా సపరేట్గా ఏదన్నా స్వీట్ ఐటమ్స్లో ప్రిఫర్ చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది అండ్ ప్రతి ఒక్కటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెక్క కూడా ఏంటంటే మనకు ఇండియన్ సిస్టమ్కి బాగుంటుంది డైజెషన్కి బాగుంటుంది సో అలా ప్రతి ఒక్క స్పైసెస్కి డిఫరెంట్ ఒక ఏంటంటే చక్కగా మన హెల్త్ కండిషన్ ప్రాపర్గా ఉండడం కోసం చాలా బాగుంటుంది సో మెయిన్ వైల్గా ప్రతిరోజు మనం తీసుకునే ఫుడ్లో ఇలా ఒక్కొక్క స్పైసెస్ ఒక్కొక్క విధంగా వాడుకుంటే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడైతే ఇప్పుడు వేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ కూడా జస్ట్ బ్లెండ్ చేసి తీసుకొస్తాను ఇదిగోండి ఒక థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది నార్మల్లీ మనం ప్రోటీన్ షేక్స్ ఆర్ మిల్క్ షేక్స్ చేస్తే ఎలా అంటే మనకు చాలా లూజ్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది కానీ మనం ఇందులో ఓట్స్ వేసాము అండ్ అవసి గింజలు సో ఈ రెండు కూడా వేసాం దాంతోపాటు అరటిపండు సో ఇవి కూడా వేయడం వల్ల మనకేంటంటే కాస్త థిక్ కన్సిస్టెన్సీ వస్తుంది మరి ఎక్కువగా ఏంటంటే ముద్ద ముద్దులా కాకుండా కొంచెం పాలు కూడా ఎక్కువ పోసుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇవి సర్వింగ్ గ్లాస్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి పైన నుంచి అవసి గింజలతో ఇలా గార్నిష్ చేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు పైన నుంచి ఖర్జూరం వేసుకోవాలి సో ఈ ఖర్జూరం కూడా ఏంటంటే నార్మలీ డేట్స్ ఉంటాయి కదా సో ఆ డేట్స్లో షుగర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఎప్పుడన్నా డైట్లో ఉన్నప్పుడు కానివ్వండి ప్రోటీన్ షేక్ ఎప్పుడన్నా తీసుకున్నప్పుడు షుగర్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది అని నానబెట్టింది తినడం వల్ల మనకు డ్రై ఫ్రూట్స్ అండ్ ఖర్జూరం కానివ్వండి సీడ్స్ కానివ్వండి సో చాలా హెల్దీగా కూడా ఉంటుంది అటు స్కిన్కి అండ్ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ ఎవరికైతే తక్కువగా ఉంటుందో వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఇలా ఖర్జూరాన్ని నానబెట్టి తింటే ఇమీడియట్లీ హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది సో ఒకసారి అయితే ట్రై చేయండి ఒక వన్ మంత్ డిఫరెన్స్ అయితే తెలుస్తుంది ఓకే ప్రోటీన్ షేక్ ఎప్పుడన్నా చల్లగా తాగితేనే బాగుంటుంది కదా ఇది ఫ్రీజర్లో పెట్టేసి వస్తాను ఈరోజు నేను మీకోసం బాదాం అవసె గింజల ప్రోటీన్ షేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా సో ప్రాసెస్ అంతా కూడా అయిపోయింది కాస్త చల్లారిన తర్వాత హ్యాపీగా తాగొచ్చు సూపర్గా ఉంటుంది అండ్ స్పెషలీ బాదం గురించి మీ అందరికీ తెలిసింది ప్రతిరోజు మనకు హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువగా బాదం నానబెట్టిన బాదం మార్నింగ్ మార్నింగ్ మనం ఏమీ తినకుండా వాటర్ కూడా తాగకుండా ఫస్ట్ బాదం తింటూ ఉంటాం అదే హ్యాబిట్ అనేది అందరికీ వచ్చేసింది అండ్ నెక్స్ట్ అవసి గింజలతో బోల్డన్ని బ్యూటీ హ్యాక్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్పాను కదా సో అవి ఏంటంటే జెల్ అనేది చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు జస్ట్ కొంచెం వాటర్ తీసుకోండి ఒక సాస్ ప్యాన్లో వాటర్ తీసుకొని అవసి గింజలు ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆర్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసేసి బాగా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి సో మొత్తం మనకు బాయిల్ అయిన వెంటనే మనకు కాస్త కొంచెం జెల్లీ ఫామ్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది చల్లారిన తర్వాత ఏం చేయాలంటే వడగట్టేసి ఆ జెల్ని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసి మినిమం మీరు ఒక టూ వీక్స్ ఆర్ త్రీ వీక్స్ ఆర్ ఫోర్ వీక్స్ వన్ మంత్ వరకు అయితే ఈజీగా వాడచ్చు అస్సలు ఖరాబ్ అవ్వదు ఆ జెల్ని మొత్తం ఫేస్ అంతా కూడా అప్లై చేసి పడుకున్నారనుకోండి వ్రింకల్స్ తగ్గుతుంది ఏజింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది కదా సో అది కూడా మొత్తం తగ్గిపోతుంది అండ్ దీంతో మనకు ఒక నైట్ క్రీమ్ ప్రాసెస్ కూడా ఉంది అది ఇంకెప్పుడన్నా కూడా చెప్తాను ఇప్పుడైతే చల్లారిపోయింది కదా డ్రింక్ తీసుకొస్తాను ఓకే మరి బాదాం అవసి గింజల ప్రోటీన్ షేక్ రెడీ అయిపోయింది సో చూసారు కదా చూడడానికి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉందో పై నుంచి అవసి గింజలు అలాగే మనకు ఖర్జూరం సో ఈ వీటి వల్ల టేస్టీగా ఉంటుంది అండ్ ప్రోటీన్ షేక్ కాబట్టి మనకి ఇందులో చూసినట్లయితే మనం ఎక్కడ కూడా ప్రోటీన్ పౌడర్ యూస్ చేయలేదు సో ప్రోటీన్ పౌడర్ యూస్ చేయకుండా న్యాచురల్గా మనం ఒక ప్రోటీన్ షేక్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఎలా ఇదిగోండి ఇలా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు బాదాం అవసి గింజల ప్రోటీన్ చెక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి బాదాం అవసి గింజల ప్రోటీన్ చెక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు బాదం పాలు ఒక కప్పు బటర్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ కాజు ఐదు అరటికాయ ఒకటి ఓట్స్ 
ఒక కప్పు అవసగింజులు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఖర్జూరం రెండు చెక్క పొడి అర టీ స్పూన్ బాదం అవసగింజుల ప్రోటీన్ షేక్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా మిక్సీ జార్ లో ఓట్స్ అవసగింజులు వేసి ఒకసారి మిక్సీ పట్టుకుని జీడిపప్పు బటర్ అరటిపండు బాదం పాలు చెక్క పొడి వేసి మరొకసారి మిక్సీ పట్టుకుని సర్వింగ్ గ్లాస్ లోకి తీసుకుని ఫ్లాక్ సీడ్స్ పైన నుంచి చల్లుకుని ఖర్జూర్ తో గార్నిష్ చేసుకుంటే బాదం అవసగింజుల ప్రోటీన్ షేక్ రెడీ బాదం అవసగింజుల ప్రోటీన్ షేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను ఓకే మనకు ప్రోటీన్ షేక్ చాలా తిగ్గా ఉంది కాబట్టి ఇలా తాగడం కన్నా ఒక స్పూన్ తీసుకొని తాగడం ఇంకా ఇంకా బెటర్ అనిపిస్తుంది అంటే టేస్ట్ చేయడానికి ఇదైతే కావాలి సో ఖర్జూరం ఫ్లాక్ సీడ్స్ చాలా చాలా బాగుంది ఇందులో చెక్క ఫ్లేవర్ ఎంత బాగా తెలుస్తుందో అరటిపండు ఫ్లేవర్ కూడా అంతే బాగా తెలుస్తుంది అండ్ ఎవరికైతే అరటిపండు చాలా చాలా ఇష్టమో వాళ్ళకి మాత్రం ఇంకా పండుగ ఎందుకంటే అరటిపండుతో ఇప్పటి వరకు స్మూదీస్ చేసుకుని ఉంటారు లేకపోతే మిల్క్ షేక్స్ చేసుకుని ఉంటారు కానీ అందులో కూడా మనకు హై ప్రోటీన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇదిగోండి ఇలా చక్కగా ప్రోటీన్ షేక్ కూడా చేసుకోవచ్చు చాలా హెల్దీగా ఉంటుంది అండ్ న్యాచురల్ వేలో మీరు ప్రోటీన్ షేక్ అనేది ఇలా ఇంట్లో ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఇంకా సూపర్గా ఉంటుంది ఓకే వ్యూవర్స్ మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ అల్పాహారాన్ని సక్సెస్ఫుల్లీ ఫినిష్ చేసాం కదా ఇప్పుడు మనం వెళ్దాం మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో అమృత ఆహారంలో ఈ రోజు నేను మీకోసం ఒక మంచి ప్యాన్ కేక్స్ చేసి చూపించబోతున్నాను ప్యాన్ కేక్స్ అంటే మనకు రొటీన్గా ఉంటుంది కదా అంటే మైదా పిండిలో చక్కరో లేకపోతే బెల్లము సో అలా వేసేసిన తర్వాత చిన్నగా ప్యాన్ కేక్స్ చేసుకుంటాం కానీ అలా కానే కాదు ఈ రోజు నేను మీకోసం చిలకడ దుంపతో అంటే స్వీట్ పొటాటో సో చిలకడ దుంపతో చక్కటి ఒక ప్యాన్ కేక్ చేయబోతున్నాను చిలకడ దుంప లీక్స్ ప్యాన్ కేక్ మరి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి మన సెకండ్ సెగ్మెంట్ అమృత ఆహారంలో ఈరోజు నేను మీకోసం చిలకడ దుంప లీక్స్ ప్యాన్ కేక్ ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాను మరి దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలతో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని ఇందులో ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి మనం చేసేది ప్యాన్ కేక్స్ కాబట్టి ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఎంత చిన్నగా ఎంత సన్నగా కట్ చేసుకుంటే అంత బెటర్ అండ్ దీంతో పాటు నెక్స్ట్ కొత్తిమీర కొంచెం కరివేపాకు చిన్న చిన్న పీసెస్ లా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి అండ్ కారం కోసం ఘాటు కోసం కొంచెం మిరియాల పొడి కూడా వేసుకోవాలి అండ్ ఇందులో లీక్స్ సో లీక్స్ అనగానే మనకు ఒక లీఫీ వెజిటబుల్ అనుకుంటారు కదా ఎస్ లీఫీ వెజిటబుల్ కానీ చక్కగా కొంచెం ఆనియన్ ఫ్లేవర్ ఆ స్మెల్ కూడా వస్తుంది నార్మల్లీ లైట్గా ఇలా స్మెల్ చేసిన తినే టైంలో కూడా మనకు ఆ ఫ్లేవర్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఇందులో బోల్డన్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉన్నాయి స్పెషల్లీ స్కిన్కి చాలా మంచిది హెయిర్కి చాలా మంచిది అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మనకు ఐస్కి చాలా చాలా మంచిది సడన్గా మనకి ఏంటంటే యూవీ రేస్ నుంచి యూవీ లైట్ నుంచి కూడా మనం మన స్కిన్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలన్నా కూడా మనం తీసుకునే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటుందో అందులో కూడా వాటికి యాంటీ ఏజ్నింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఉండాలి అలాగే యూవీ ప్రొటెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉంటాయి ఇంకా బెటర్గా ఉంటుంది సో ఆ ప్రొటెక్షన్ ప్రాపర్టీస్ ఇందులో ఉంది అండ్ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరికైతే ఉంటుందో సో అలాంటి వాళ్ళు లీక్ ఇలాంటి ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేది ఎక్కువగా తీసుకుంటే ఇంకా ఇంకా బెటర్ కొంచెం లీక్స్ వేసుకోవాలి అండ్ మర్చిపోయాను ఇందులో ఐరన్ కంటెంట్ సోడియం అండ్ పొటాషియం కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి సో హెల్త్కి చాలా మంచిది అండ్ నాట్ జస్ట్ దాట్ ఐరన్ కంటెంట్ అంటే అనేమియా ప్రాబ్లం ఎవరికైతే ఉంటుందో సో వాళ్ళు ఈజీగా బెటర్గా మీరు ఏంటంటే బయట మార్కెట్లో దొరుకుతుంది సో ఒక మంచి బెటర్ హెల్త్ కోసం ఇలా లీఫ్ లీక్ తీసుకున్నారనుకోండి హెల్త్కి చాలా మంచిది ఓకే అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసాను అండ్ నెక్స్ట్ ఎగ్ కూడా వేస్తున్నాను ఎవరైతే ఎగ్ తినరు ఎగిటేరియన్స్ కాదో సో వాళ్ళు ఎగ్ని అవాయిడ్ చేసుకోవచ్చు ఎగ్ బదులుగా సోడాను అలా కొంచెం చిటికెడు చాలా చాలా తక్కువ వేసుకుంటే బెటర్ ఫస్ట్ ఇదంతా కలిపేసుకోవాలి 
ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇందులో చిలకడ దుంప వేసుకోవాలి చాలా చిన్న పీసెస్ వేసుకుంటే బెటర్ సో నార్మలీ చిలకడ తుంపుతో మనం ఏంటంటే డిఫరెంట్ వెరైటీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు స్పెషల్గా ఏదన్నా ప్యాటీస్ చేసుకోవాలన్నా లేదంటే కొంచెం స్వీట్ పొడి స్వీట్గా ఉండాలి అనుకుంటే కొంచెం వడల్లా చేసుకోవాలన్నా కూడా బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనకి ఇది దుంప కదా సో చక్కగా ఒక బైండింగ్ ఏజెంట్గా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి ఈజీగా ఏదైనా రోస్ టైప్ ఫ్రైస్ టైప్ అలా డిఫరెంట్గా కూడా ట్రై చేయండి కాస్త క్రిస్పీ క్రిస్పీగా అండ్ టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది డీప్ ఫ్రై చేస్తే ఓకే ఇప్పుడు అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసాను ఎక్సెప్ట్ దోశ పిండి నెక్స్ట్ కొంచెం దోశ పిండి వేసుకోవాలి చాలా కొంచెం వేసుకుంటున్నాను సో చూస్తున్నారు కదా అండ్ అది కూడా కలిపేస్తాను బట్ మీన్ వాయిల్ కొన్ని స్టవ్ కూడా ఆన్ చేసి పెట్టేస్తాను ప్యాన్ హీట్ అవుతుంది ఆ లోపు పిండి కూడా రెడీ అవుతుంది ఇందులో నేను ఉప్పు అస్సలు వేయట్లేదు ఎందుకంటే చిలకడ దుంప చిలకడ దుంపలోనే మనకు స్వీట్నెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ స్వీట్నెస్ అనేది మనకు ఎప్పుడన్నా ప్యాన్ కేక్స్ తిన్నాం కదా నార్మల్గా చేసుకునే ప్యాన్ కేక్స్ ఇప్పటి వరకు డిఫరెంట్ వెరైటీ రెసిపీస్ కూడా చూపించాను ప్యాన్ కేక్స్లో కానీ ఎందులో అయినా కూడా ఇది చాలా తక్కువ వేస్తాను లేదంటే కంప్లీట్ అవాయిడ్ చేస్తాను బికాజ్ మనకు ప్యాన్ కేక్స్ ఎక్కువగా స్వీట్గా ఉండాలి లైట్గా అంటే కొంచెం మోడరేట్ స్వీట్ అనేది ఉంటుంది ఎక్కువ స్వీట్నెస్ కావాలంటే కొంతమంది కుక్ చేసిన తర్వాత మొత్తం ప్యాన్ కేక్ ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత పై నుంచి తేనె చల్లుకొని తింటారు సో అందుకని సో ఈ డిఫరెన్స్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తే మన ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏది ప్రిపేర్ చేసినా ఏ రెసిపీ ప్రిపేర్ చేసినా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఇంకా మీకు తెలిసిందే కదా ఇందులో ఎగ్ ఎందుకు వేసాను ప్యాన్ కేక్స్ మనకు కాస్త సాఫ్ట్గా ఫ్లఫీగా ఉండడం కోసం ఎగ్ వేసాను లేదంటే మీరు సోడా వేసుకోండి ఓకే పిండి అయితే రెడీ అయిపోయింది చక్కగా లీఫీ వెజిటబుల్స్తో ఆనియన్స్తో లీక్తో అండ్ చిలకడ దుంపతో సో మంచి టేస్టీ రెసిపీ అని చెప్పాలి ఫస్ట్ ప్యాన్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకోండి నేనైతే ఇలాగే ప్యాన్ మీద కాల్ చేసుకుంటున్నాను ప్యాన్ కేక్స్ వేసి లేదంటే మీరు దోశ తవ్వ మనకి ఇంకా పెద్దగా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకేసారి మూడు నాలుగు లేదా ఐదు ఒకేసారి వేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్యాన్ కేక్స్ చిన్న చిన్నగా క్యూట్ క్యూట్గా ఉంటుంది కదా ప్యాన్ కేక్స్ మీరు ఎప్పుడు వేసుకున్నా కూడా కొంచెం లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేసుకుంటే బెటర్ ఎందుకంటే మనం మరో ప్యాన్ కేక్ వేసేలోపే కింద అంతా కూడా మాడిపోతుంది ఇదిగోండి కాస్త ఫ్లాట్గా ఉండాలి మోడరేట్గా ఉండాలి ఎక్కువ ఫ్లాట్గా కూడా ఉండకూడదు అంతే అండ్ నేను ఇలా కాస్త డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్ వచ్చాయి కదా మీకు కావాలంటే హార్డ్ షేప్లు రౌండ్ షేప్స్ స్క్వేర్ షేప్ అలా కూడా వేసుకోవచ్చు ఓకే నేనైతే ఇప్పుడు ఈ ప్యాన్ కేక్స్ని టూ సైడ్స్ కాల్చి పెట్టేసుకుంటాను ఈరోజు నేను మీకోసం చిలకడ దుంప లీక్స్ ప్యాన్ కేక్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను కదా సో ప్యాన్ కేక్స్ రెండు వైపులు కూడా చక్కగా కాల్చి పెట్టేశాను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి డైరెక్ట్లీ సర్వింగ్ ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి ఇదిగోండి చిలకడ దుంప లీక్స్ ప్యాన్ కేక్ రెడీ చూడడానికి ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది కదా నార్మల్లీ ప్యాన్ కేక్స్ మనకు ప్లెయిన్గా ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ చూస్తే పైన గ్రీనరీ ఎందుకంటే మనకు కొత్తిమీర అండ్ లీక్స్ ఈ రెండు కూడా వేయడం వల్ల గ్రీనరీ అనేది చక్కగా చాలా బాగా నిండు కనిపిస్తుంది ఓకే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది అనుకోండి సరే మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు చిలకడ దుంప లీక్స్ ప్యాన్ కేక్కి కావాల్సిన పదార్థాలు 
తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి చిలకడ దుంప లీక్స్ ప్యాన్ కేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చిలకడ దుంప ఒకటి లీక్స్ పావుకప్పు కోడి గుడ్డు ఒకటి మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా దోశ పిండి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఉల్లిపాయ ముక్కలు ఒక కప్పు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిర్చి నాలుగు కరివేపాకు కొద్దిగా చిలకడ దుంప లీక్స్ ప్యాన్ కేక్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా బౌల్లో ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి మిరియాల పొడి లీక్స్ కోడిగుడ్డు చిలకడ దుంప వేసి దోశ పిండిని కూడా వేసి మరోసారి బాగా కలుపుకుని ఆ తర్వాత ప్యాన్ పై నూనె వేసుకుని దోశ బ్యాటర్ ను చిన్న చిన్న ప్యాన్ కేక్స్ లా వేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే చిలకడ దుంప లీక్స్ ప్యాన్ కేక్స్ రెడీ చిలకడ దుంప లీక్స్ ప్యాన్ కేక్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం చూసారు కదా మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చెప్తాను నార్మల్లీ మనం ఆమ్లెట్ వేసుకుంటే చక్కగా ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది కదా మనకు కొంచెం సాఫ్ట్గా ఫ్లఫీగా అలాగే చాలా బాగుంది అండ్ ఇందులో దోశ పిండి వేసినా కూడా ఆ దోశ పిండి వేసామా అన్నట్టు ఎవరికీ కూడా అనిపించదు టేస్టీగా ఉంది లీక్స్ ఫ్లేవర్ అందులో అన్ అనియన్స్ ఫ్లేవర్ ఎక్కువ వస్తుంది అని చెప్పాను కదా ఇందాక సో ఆ ఫ్లేవర్ అండ్ చిలకడ దుంపలోని చాలా చాలా స్లైట్ స్వీట్నెస్ సో ఆల్ టుగెదర్గా చాలా సూపర్గా ఉంది అండ్ సాల్ట్ కావాలంటే లైట్గా వేసుకుంటే ఎక్కువగా అవసరం లేదు సో వ్యూర్స్ చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షో ఇవాళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో చేసిన రెండు రెసిపీస్ కూడా అటు టేస్టీగా అలాగే హెల్దీగా కూడా ఉన్నాయి రెండింటిని కూడా చక్కగా ట్రై చేయండి సో వ్యూర్స్ ఇవాళ మన బ్రేక్ఫాస్ట్ షోని బాగా ఎంజాయ్ చేశారు కదా మరి నెక్స్ట్ రేపటి బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో మరో రెండు ఎమ్ అండ్ టేస్టీ రెసిపీస్తో మళ్ళీ కలుస్తాను అంటే స్టేట్ టూ ఈ టీవీ ఛానల్ స్టీ హెల్దీ కీప్ స్మైలింగ్ బాయ్